السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ദർ ഈസ് ആൾവേസ് എ വുമൻ ബിഹൈൻഡ് എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ മാൻ ഏതൊരു പുരുഷന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ടാവും എന്ന് പറയാറുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഖദീജാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ പത്നി നബിയുടെ ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച മഹദി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പിന്തുണ നൽകിയ കുറൈഷി വനിത എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നബിയുടെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു അവർ ആർജവത്തിന്റെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും നിറകുടമായിരുന്നു അവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെയും ഖദീജ ബീവിയുടെയും ദാമ്പത്യ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവും അനുഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പല നിർണായകമായ പ്രതിസന്ധികളും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ മരണശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് മറക്കാത്ത ഓർമ്മയായിരുന്നു ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ എന്ന് കാണാം അവർ മരണപ്പെട്ട വർഷത്തെ ദുഃഖവർഷം എന്ന പേരിലാണ് അറിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഷാ അള്ള അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ നബി അവരെ സൽക്കരിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും ലഭിക്കുമ്പോൾ ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നബി അത് കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഖദീജയെ ഓർക്കുകയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് പോലും സഹിച്ചില്ല അവർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ എപ്പോഴും ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് എന്ന് അജൂസ് കത് അബ്ദലഖല്ലാഹു ബിഹൈരി മിൻഹ ഒരു വയസ്സായ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ അതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകിയില്ലേ എന്ന് ഒരിക്കൽ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹ സ്വൽപ്പം മുഷിപ്പോടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് ആയിഷയുടെ ഈ വിമർശനം അത്ര രസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കാല മാ അബുദലനില്ലാഹു ഹൈറം മിൻഹ ഇല്ല ഒരിക്കലും അവരെക്കാൾ നല്ല ഒരാളെ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടേയില്ല കത് ആമനത്ത് ബി ഇത് കഫറബി എൻ നാസു ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വസദ്ദക്കത്തിനി ഇത് കബനി നാസ് ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കളവാക്കിയപ്പോൾ എന്നെ സത്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് വസത്തിനി ബി മാലിഹ എന്നെ അവളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവർ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഹർമൻ ഇൻ നാസ് ജനങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്പത്ത് തരാതിരുന്നപ്പോൾ വാസത്തിനി ബി മാലിഹ ഇത് ഹർമൻ ഇൻ നാസ് ജനങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്പത്ത് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി സഹായിക്കുകയായിരുന്നു വറസക്കൻ ഇല്ലാഹു 
ഔലാദഹ അവളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എനിക്ക് സന്താനങ്ങളെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അനഹയെ തിരുത്തുകയായിരുന്നു ഖദീജക്ക് പകരം വെക്കാൻ ആർക്കുമാകില്ല അവരെക്കാൾ നല്ല ഒരു ഭാര്യയെ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടേയില്ല എന്ന് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആയിഷ ബീവിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു നബിദുരുമേനി ഖദീജയേക്കാൾ പ്രായത്തിൽ ചെറുതായിരുന്നുവെങ്കിലും ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു തനിക്കുള്ളതെല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് നൽകി സ്നേഹം കൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ അവർ പൊതിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും സമ്പത്തിന്റെ ഗർവോ അഹങ്കാരമോ ഈ മഹതി കാണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെയും സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സൂറത്തു ലഹയിൽ കാണാം പരാശ്രനായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരാശ്രയനായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സാമ്പത്തികമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താല താങ്കൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ട് ഖദീജ ബീവിയുമായുള്ള കല്യാണവും ആ ദാമ്പത്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഔദാര്യവും അനുഗ്രഹവുമായിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തു ലുഹയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് വളരെ സംതൃപ്തമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ അമ്പതാം വയസ്സ് വരെ പ്രമുഖമായ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ നാൽപ്പതാം വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സ് വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം വളരെ സന്തുഷ്ടവും സംതൃപ്തവുമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചിരുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ വിവാഹത്തിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും നാല് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ആൺകുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചുപോയി ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നത് അറബികൾക്കിടയിൽ ഒരു അപമാനമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ അനാഥത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവും മാതാവും ഒക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ വലുപ്പത്തിലെ അനാഥത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തവൻ അനാഥനെ പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചെറുപ്പത്തിലും അനാഥനായിരുന്നു വലുപ്പത്തിലും ആൺകുട്ടികളില്ലാത്ത ഈ അനാഥത്വവും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ആൺകുട്ടികൾ മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ട് രണ്ടു വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഖാസിമും അബ്ദുള്ളയും മരണപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് നബിക്ക് വളരെ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകത്വത്തിന് ശേഷം മുഷിരിക്കുകളിൽ പലരും ഈ ദുഃഖത്തിൽ മുളക് പുരട്ടുകയായിരുന്നു കുറ്റിയറ്റവൻ സന്താനമില്ലാത്തവൻ ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തവൻ വംശമഹിമയില്ലാത്തവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിയെ കളിയാക്കുകയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഒരു മറുപടിയും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ദുഃഖം അങ്ങേയറ്റത്തെ ദുഃഖം കടിച്ചിറക്കുകയല്ലാതെ എന്നാൽ ഇതിന് സാന്ത്വന സ്പർശമായി മുഷ്രിഖുകൾക്കുള്ള ചുട്ട മറുപടിയായി ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വളരെ ചെറിയ സൂറയായ സൂറത്തുൽ കൗസറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ നിന്നെ കളിയാക്കുന്നവൻ നിന്നെ കുറ്റിയറ്റവനെന്നും സന്താനമില്ലാത്തവനെന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നവനായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റിയറ്റവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിക്ക് ആൺകുട്ടികളില്ലെങ്കിലും നബിയുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും നബിയുടെ പെരുമയും ഇനി വളരാനും വർദ്ധിക്കാനും ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കളിയാക്കുന്ന ആളുകൾ കുറ്റിയറ്റുപോയി എല്ലാവരാലും ശപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നും ഈ പ്രവചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നബിയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ദുഃഖം മറന്നിരുന്നത് ദരിദ്രനായ അബൂ താലിബിന്റെ ഒരു മകന്റെ സംരക്ഷണം ഖദീജയും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും കൂടി ഏറ്റെടുത്തു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ 
അലിയുബിന് അബി താലിബ് അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെയും ഖദീജയുടെയും കൂടെ താമസം തുടങ്ങി അവരുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ സ്നേഹവും ലാളനയും അലിക്കുകൂടി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മകനായി അവർ അലിയെയും പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഖദീജ ബീവി അലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് ജയ്ദുബിൻ ഹാരിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമയുണ്ടായിരുന്നു ആ അടിമയെയും അവർ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ദാനമായി നൽകി നബി ഈ ജയ്ദുബിൻ ഹാരിസയെ സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ വളർത്തി നബിയയുടെ ഒരു ദത്തുപുത്രനായി വളർത്തുപുത്രനായിട്ടായിരുന്നു ജയ്ദു ബിൻ ഹാരിസ വളർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയ്ദ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജയ്ദു ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അനുയോജ്യരായ ആളുകൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു മൂത്തപുത്രി ജൈനബിനെ അബുൽ ആസിബിന് അർ റബി അബിൻ അബ്ദുൽ ഷംസ് ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചത് ഹദീജയുടെ സഹോദര പുത്രനായിരുന്ന നാട്ടിലെ പ്രമാണിയും വ്യാപാര പ്രമുഖനുമായിരുന്ന അബുൽ ആസിന്നെ മൂത്തപുത്രി ജൈനബിനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു നബിയുടെ സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തയും നാട്ടിൽ എങ്ങും പാട്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മുഹമ്മദിനെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പാത്രീഭൂതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബു ലഹബ് നബിയുടെ അടുത്തു വന്ന് തന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായ ഋതുബക്കും ഋതൈബക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ പുത്രിമാരായ റുക്കിയയെയും ഉമ്മുഗുൽസൂമിനെയും വിവാഹ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും റുക്കിയയെയും ഉമ്മുഗുൽസൂമിനെയും അബൂ ലഹബിന്റെ നബിയുടെ പിതൃവ്യനായ അബൂ ലഹബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഋതുബക്കും ഋതൈബക്കും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ പ്രവാചകത്വത്തോടുകൂടി ഈ രണ്ട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും തകർന്നു ഈ രണ്ട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും അബൂ ലഹബ് തകർത്തു എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി അദ്ദേഹം മക്കളെ കൊണ്ട് വിവാഹമോചനം ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഒസ്മാർ അലി അള്ളാഹുഹു ആദ്യം റുക്കിയായേയും റുക്കിയ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ മരണശേഷം ഉമ്മു കുൽസൂമിനെയും ഒസ്മാർ അലി അള്ളാഹുഹു ആണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലിന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് റുന്നൂറൈൻ ഇരട്ട പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന പേര് പോലും ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്വാർ അലി അള്ളാഹുഹുവിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മദീന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹുഹുയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പിതൃവ്യപുത്രനായ അലിയുബിന് അബി താലിബായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പുത്രിയുടെ വരൻ ഹദീജ ബീവിയുമായുള്ള ദാമ്പത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ഹദീജ ബീവിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ചിന്താപരമായ ഐക്യം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഏകാന്ത ചിന്തയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള നബിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഹദീജ ബീവിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഏകാന്ത വാസത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശയും ഹദീജ അലി അള്ളാഹുഹന ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജബലുന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മല ഇടക്കിടക്ക് നബി അവിടെ പോയി ധ്യാനമിരിക്കും ആരും ആരോടും ബന്ധമില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് പോയി അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കയറുകയും അവിടേക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അനഹയായിരുന്നു ഇന്ന് ജബലന്നൂറിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്നും കയറാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു മലയാണത് ഒരു അര മുക്കാ മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് കയറാനും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാ മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനും ഇന്നും സമയമെടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു മലയാണ് ജബലന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന മല അവിടേക്ക് ഈ മഹതി റസൂലിനെ സഹായിക്കാൻ റസൂലിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടക്ക് കയറിപ്പോവുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമും ഖദീജ ബീവിയായിരുന്നു എന്ന് കാണാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ ഇണയും തുണയും അത്താണിയുമായി വർത്തിച്ചത് ഖദീജ ബീവിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരവും സംതൃപ്തിദായകവും 
നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടവുമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇൻഷാല്ല നബിയുടെ നുബൂവത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകത്വത്തെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്റുദാൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു